हाँ चुना है मैंने बहुत ही कठिन सफर गुमनाम सी हो जाती है जिंदगी इस सफर में समुद्र की तरह गहरा है यह सफर माना मेहनत बे मांगता है ये सफर पर आखिर में मंजिल भी तो लाजवाब देता है ये यूपीएससी का सफर आज के इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड के बारे में जानेंगे जिसने कितनों को अपनी हाथों की लकीरों को मिटाने अपनी किस्मत में लिखे को बदलने और मुकद्दर से भी लड़कर आगे बढ़ने में मदद की है और आगे ना जाने कितने लोग इस सफर में सफलता प्राप्त करेंगे सो so, आज हम जानेंगे यू के बारे में हेलो एवरी वन दिस इज शिवानसी पटेल एंड यू आर वॉचिंग द इंटेंट लर्नर अगर आपके मन में भी यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जैसे कि यू एग्जाम क्या है आई एग्जाम क्या है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पेपर पैटर्न कट ऑफ सिलेबस इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू पी एस सी यू पी एस सी का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पे जानेंगे यू पी एस सी का फुल फॉर्म तो यू पी एस सी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और सेकेंड क्वेश्चन वॉट इज यू पी एस सी यू पी एस सी क्या है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉमनली अब्रीवेटेड एज यू पी एस सी इज इंडिया प्रीमियर सेंट्रल रिक्वेटमेंट एजेंसी फॉर रिक्वेटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप ए ऑफिसर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज द फंक्शन ऑफ यू पी एस सी यानी की यू पी एस सी के कार्य क्या है यू पी एस सी एक आयोग होता है या कमीशन कह सकते हैं आप जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है सो so, यू एक तंत्र है एक सिस्टम है जो कि एग्जाम को कंडक्ट कराता है यू जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती हैं। हाँ तो हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि यू खुद कोई एग्जाम नहीं है बल्कि यू तरह तरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है जैसे कि कुछ एग्जाम्स की लिस्ट आपको दी हुई है जो कि यू कंडक्ट कराता है लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल सर्विस और भी कई एग्जाम्स हैं जो यू कंडक्ट कराता है लेकिन आज हम उन सारी चीज़ों की लिस्ट ना देखते हुए खाली सी एस ई एग्जामिनेशन यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे सो यू पी एस सी इज ए कमीशन और अ बॉडी जिसे हिंदी में बोलते हैं आयो चलिए अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं जिसके हम कई बार बिना जानकारी में होते हुए यू पी एस सी एग्जाम या इस तरह आई एस एग्जाम्स कह देते हैं जबकि वो रियल होता है सी एस ई एग्जाम यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम और अगर आपको भी आई एस आई पी एस या आई एफ एस बनना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो की हाउ मैनी सर्विसेज आर देयर अंडर यू पी एस सी सी एस सी एग्जामिनेशन यू पी एस सी के अधीन कितनी सेवाएं आती हैं अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे सो so, सबसे पहले हम ऑल इंडिया सर्विसेज देख लेते हैं जो कि हैं तीन सर्विसेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन फॉरन सर्विस अब आपके सामने सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की सर्विसेज की लिस्ट दी हुई है और ग्रुप बी की भी सर्विसेज दी हुई हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो पूरी मिला के लगभग 23-24 सर्विसेज होती हैं नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है और वॉट इज आई एस क्या सो आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएस आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है आईपीएस क्या होता है व्हाट इज आईपीएस तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं भारतीय पुलिस सेवा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएस आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है आई क्या होता है वॉट इज आई तो आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा तो चलिए अब यू पी एस एग्जाम के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं जैसे यू पी के एग्जाम पैटर्न एजुकेशन क्या होनी चाहिए हमारी नंबर ऑफ अटैम्प्ट एलिजिबिलिटी एज लिमिट एंड सो ऑन 
यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन या हम कह सकते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी फॉर सी एस सी एग्जामिनेशन मतलब कि हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या हमारी शिक्षा होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के पहले सो so, इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन आप बी ए बी एस सी बी टेक बी सी ए कुछ भी कर सकते हैं और ये एग्जाम आप दे सकते हैं अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर इन यू पी एस सी सी एस सी एग्जाम कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कह सकते हैं आप इसको एज लिमिट या आयु सीमा क्या होती है सो so, इस एग्जाम को देने के लिए आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज ट्वेंटी वन टू थर्टी टू ईयर्स होनी चाहिए और इसमें आपको सिक्स चांसेस मिलेंगे और अगर आप ओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज लिमिट होती है 21 वन टू थर्टी और इसमें आपको नाइन चांसेस मिलते हैं और अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट होती है 21 वन टू थर्टी जिसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं अब बात आती है एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी तो एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी इसकी होती है एवरी ईयर मतलब हर साल एग्ज़ाम होता है तो चलिए अब जानते हैं सी एस एग्ज़ाम स्टेज के बारे में तो सी एस एग्ज़ाम तीन स्टेज में होता है पहला स्टेज होता है प्रिलिम्स फिर सेकेंड स्टेज में होता है मेंस और तीसरे स्टेज में होता है इंटरव्यू नेक्स्ट हम यू पी एस एग्जाम पैटर्न या पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं जिसके लिए हमें सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर पैटर्न समझना होगा तो प्रिलिम्स में दो पेपर होते हैं एक जी और एक जी जी एस टू को हम सी सेट एग्जाम के नाम से भी जानते हैं जी एस वन में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं सौ और टोटल दो सौ मार्क्स का पेपर होता है आपको टाइम दिया जाएगा दो घंटे पेपर टाइप होता है ऑब्जेक्टिव और नेगेटिव मार्किंग भी होती है वन थर्ड सी सेट एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन अस्सी होते हैं और टोटल दो सौ मार्क्स का पेपर होता है टाइम मिलेगा दो घंटे और पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव होगा नेगेटिव मार्किंग होती है वन थर्ड और सी सेट एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यू पी एस सी सी एस एग्जाम की तरफ जो कि स्टेज टू होता है यू पी एस सी एस एग्जाम का जिसके अंतर्गत सबसे पहला पेपर होता है पेपर ए इंडियन लैंग्वेजेस का जिसमें आप कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपका पेपर हिंदी में आएगा और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका पेपर आएगा ये पेपर ए 300 मार्क्स का होता है सेकंड पेपर होता है पेपर बी जो कि इंग्लिश का होता है आपको इंग्लिश ही इसमें करनी होगी ये भी 300 मार्क्स का होता है इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश का पेपर दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं अगला पेपर होता है पेपर वन ए का जो कि टोटल दो मार्क्स का होता है अगला पेपर होता है पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर पेपर फाइव इसमें चार जीएस के पेपर होते हैं जो ढाई ढाई सौ के नंबर के होते हैं और टोटल चार जीएस के पेपर एक हज़ार मार्क्स के आते हैं सिक्स पेपर होता है ऑप्शनल का पेपर सिक्स और पेपर सेवन ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं जिसमें आपको जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके दो पेपर आपको देने होंगे तो यहाँ पर टोटल मेन्स के नौ पेपर हो जाते हैं जिसमें दो ऑप्शनल के चार जी के एक एस एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें पेपर ए और पेपर बी इंग्लिश का और इंडियन लैंग्वेजेस का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होंगे बाकी सारे मेरिट लिस्ट को बनाने में यूज होंगे यू पी एग्जाम का थर्ड राउंड होता है इंटरव्यू राउंड जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं और ये दो मार्क्स का होता है यही पेपर डिसाइड करता है की आपकी नई अब पार होगी या डूब जाएगी अब हम देखेंगे प्रिलिम सिलेबस यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तो चलिए देखते हैं सो so, प्रिलिम्स जी एस वन का सिलेबस आपके सामने दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और अपना अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं क्योंकि अगर पूरा पढ़ के बताया जाएगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम अगर आपने स्क्रीन ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिलिम सी सेट सिलेबस यहाँ पे आपके सामने सी सेट का सिलेबस दिया है जिसमें कम्प्रीहेंसन इंटर पर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कई टॉपिक्स हैं जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यू पी एस एग्जाम सिलेबस अब हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं जिसमें मेंस पेपर ए का सिलेबस जो कि हिंदी का होता है उसका सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है जिसमें कई सारे टॉपिक्स दिए हैं जैसे निबंध गद्यांश संक्षेपण अनुवाद 
आप इसका स्क्रीन ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट है मेन्स पेपर बी का सिलेबस जो कि क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का होता है जिसमें शॉर्ट से रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रीसीज राइटिंग यूसेज एंड कलबरी आता है एज यूजल आपको इसका भी स्क्रीन शॉट ले लेना है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है यू पी एस सी सी एस सी मेन्स जी एस सिलेबस जिसमें जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर चारों जी एस के पेपर्स के सिलेबस आपको सामने गिवन है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ पे भी अगर आप हिंदी से पेपर देना चाहते हैं तो आपको हिंदी में भी सिलेबस गिवन है सामने आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं नाउ प्रोसीड अब यहाँ तक आपको यू पी एस सी मेन्स और प्लेम्स दोनों का सिलेबस जो है मिल चुका है और इसके बाद होगा इंटरव्यू और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़पेपर। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप दैनिक जागरण जनसत्ता बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ले सकते हैं और अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर ले सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स का अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ बुक्स जो भी आपको अच्छी लगें या जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए बुक्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैकेंसीज का तो 2022 में आठ वैकेंसीज 2021 में 712, 2020 में सात सौ और 2019 में आठ और 2018 में सात सौ वैकेंसीज आई थी नेक्स्ट है कट ऑफ यू पी एग्ज़ाम के लास्ट फाइव इयर्स का कट ऑफ आपके सामने है आप यहां से उसको देख सकते हैं तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एक आई ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है तो आई ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी और आप सामने सैलरी देख सकते हैं एक आई ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट होती है डीजीपी और इसकी भी सैलरी आप देख सकते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें